，有和方总，我们要多多合作啊。是。<笑>来干一个。挺胸抬头，就当他们是番茄。等着，我一定会让他后悔的。好，好，好，好，拜拜。哎，哥，你怎么在这儿啊？那你呢？你怎么会跟他在一起？你说小七啊？小七是我请来的女伴，我好不容易才请来的。哎，对了，你不是有话要跟我哥说吗？说吧。说什么？就是你之前跟我提的，你忘了？我没忘，我的大脑怎么……算了算了，我就知道你说不出口，我来听你说。哥，其实小七很早之前就想跟你解释清楚了，虽然你俩之前在一起过，但她现在已经有了自己的感情。所以呢，你以后就别总来麻烦小七了，尤其是今天，你看这这么多记者呢，还有网上那些铺天盖地的绯闻，你让他怎么办啊？他今天呢，也是迫不得已才来帮你，要不然和你扯着关系，他心里得有多烦呢、啊？他就是希望你好自为之，我说话有点直啊，别往心里去。对，我想说的就是这些。所以，你的意思是说，你跟我分手之后就和我弟弟在一起了，对吗？嗯，嗯，话也不能这么说。您不是也跟江小姐在一起了吗？我和江小姐只是工作上的关系，不是你想的那样。对不起，我冒昧了。不过呢，我跟小七是很纯粹的男女朋友关系，哥你就别多问了。小七，嗯，还有什么话？要跟前任说的吗？没了。那我们去吃好吃的。好啊相信我，你越在乎他，就得表现无所谓的样子，这样才够刺激他。左脚，右脚，抬头。他俩以前就这么亲密吗？当然没有，不过以方丽的单纯，确实很容易被人当成棋子。怎么样？现在是不是好多了？<笑>谢谢你啊。谢什么？不过，每次我哥伤害别人的时候
，我都会莫名的替他内疚。也许，因为我是他弟弟吧。所以你才一直帮我，对吗？你就当是我替他弥补你的吧，别真的恨他。其实，方能也没对我做什么，他就是讨厌我而已。我才发现，你还挺在乎方冷的。我一直以为你讨厌他呢。毕竟，他是唯一一个会支持我梦想的人。从小到大，他一直在背后默默的支持我。他虽然不会多说什么，但我知道，他一直都在保护我。怎么了？你脸疼啊？你什么时候来的？从我支持你梦想的时候。你你要干嘛？我有话要跟他说。啊！我刚不都说清楚了吗？呃，还有，现在不是你赶我，是我不想理你。如果现在不方便的话，明天下午三点我发地址给你。哎，你别走，我没答应你呢。喂，什么人？你要是害怕，我可以陪你一块儿去看他。嗯，不用了，我倒是要看看他能生出什么蛾子。生蛾子？嗯，生什么蛾子？就是，你是想说出幺蛾子吧？啊啊！你脚伤怎么样了？没事了。难道你就不想问我今天为什么会过来帮你吗？我觉得我今天请你过来确实有些冒昧了，但如果你真的怕媒体误会我们之间的关系，我不是想听你道歉。如果换成别人，你觉得我会帮他吗？我知道，你随时都能忘了我。我也知道，无论我做